みそきん初めて秋に再販決定10月30日水曜日朝10時から全国のセブンイレブンで順次発売たくさんの人に食べていただきたいので店舗によってはお一人様1個までの個数制限をお願いしています寒い時期のみそきんは最高ぜひみそきん食べてね第9回ヒカキンと行く47都道府県ラーメンダーツの旅どこ刺さるかねヒカキン TV エブリデイマルオもどこ刺さるか気になるマルマルまとまる刺さるんかハロー YouTube 世界一うまい食べ物はラーメンどうもヒカキンですさあヒカキンと行くラーメンダーツの旅いよいよ第9回です10回見えてきた第1回北海道第2回熊本第3回山形第4回岡山第5回京都第6回静岡第7回神奈川第8回鳥取からの第9回とさあ今回はどこに刺さるのでしょうかそれでは早速ダーツ投げに行きますうんうんマルオも行こうかマルオはお留守番うん第九回ラーメンダーツまで Three, two, one. Shh. Yoga. Yoga. 第九回の行き先は兵庫に決定。兵庫のあの南の方ですね。下の方に刺さりましたね。いや、淡路島も近いね。いやー、神戸か。どんなラーメンなのか全然想像できないぞ、兵庫。まあ、ただね、新幹線通ってるし、めちゃくちゃいろんなものがあリゾートで楽しそうなんで、ちょっとしっかり調べて、ラーメン屋さんと観光、最高の旅にしたいと思います。それでは、ラーメン旅当日へ、GO! うん。ご来光。とということでラーメン旅兵庫編当日のご来光朝5時です今回日帰りなんでね超早起きということでただラーメンは3杯食べる予定ですじゃあ行ってきますいや楽しみだな今回もねうまそうなんだよね調べたラーメンいしてたらついた。めっちゃいい天気。Okay. いや、新神戸着きまして、でかいっすね。駅が。で、タクシーで向かいます。一店舗目のラーメン屋。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。
。なごみは知ってますか。あの噂に聞いたぐらいなんですけど。あ、そう。自身はあんまり行ったことがなくて。あ、ま、行ったことはない。はい。閉まるのが早いんですよ。十四時半ぐらいにはもうお店閉まるっていうふうに。はい、夜の部はないのかなそうですねなくなり次第終了というああ、はい、んか調べたら食べログ日本3位ってうわすごいですね今まで僕も数々ラーメン食べてきたんですけど食べログ3位より上のラーメンは食べたことない気がするんでわあすごいですね楽しみです楽しみ<笑>僕も今度行ってみますいや行った方がいいですねまあ、はい、並ぶかもしれないけど<笑>尼崎ってなんかダウンタウンさんが出身ってやっぱイメージがあそうですねあそっか尼崎って兵庫ギリギリ大阪に届かない兵庫あそうなんだ、はい、なんか大阪出身なイメージがダウンタウンさん<笑>ちょっと手前っ兵庫なんですねそっかそうなんです、ね、じゃあそっからだったら大阪もうすぐ行けるって感じですかもうすぐですねへえいや楽しみだなちなみにヒカキン TV は見たことありますもう僕中学の時からずっと見てて大ファンなんですよ嬉しい<笑>ちなみにどんな動画をなんかこう印象に残ってるとかありますなんか僕あの初めてワックスつけるのを仕方わからなくて覚えてますギャツビーの覚えてますよ紫のワックスで、はい、うわーちゃんと見てるちょ,ちょっとウエッティな感じで仕上げるっておっしゃってた素晴らしい<笑>、はい、あれを見てギャツビーの紫と確か VO5 だったからなあの緑のスプレー嬉しいなあれ2012年ぐらいなんで<笑>ああもう12年前ですねあれ<笑>ってことは、ね、お兄さんは2020代後半に差し掛かるぐらいですかいや、25です。ああ、まあでも大体あってるね。大体そうし。し<笑> !13 歳ぐらいの時に見てくれた可能性がある。う,うわ、嬉しいな。中学ですね。もうこれだけで兵庫来た甲斐があるな。<笑>それじゃあ、ラーメン屋までお願いします。はい。よーし、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。イエーイ、イエーイ,イ,エーイ,イ,エーイってことで、じゃあ、はい、写真を。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも安全運転で。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、すぐ近くに降りました。このね、あえてラーメン屋の目の前に降りないっていうね、のどかなところですね。めっちゃ田舎とかではないな。駅が、もうすぐここが電車通ってる感じかな。ちょっと朝早すぎてまだお店がやってないですねどれだどこだうんあったかもあこあったあったうわいい雰囲気はあ良い雰囲気うわ自家製麺無課長ラーメン専門なごみ本店じゃあお邪魔しますうわ、うまそうこれさラーメンもうまそうなんだけどご飯物ふわたま丼うまそううまそうそれじゃ失礼しますあこんにちはよろしくお願いしますあよろしくお願いしますやったー旧席なんですねいやこれは行列できるな店内は旧席のカウンターのみ数々の賞を受賞している超人気店はいやっぱりあの一番おすすめがいいんですけどあの塩ラーメンのチャーシューがいっぱいのってはい肉増しね塩ミックスであとふわたま丼しょうでお願いしますはいあのね、朝10時でもお客さんが並んでる人がいて1時間半前だぞってすごいねちょっと待ってよ席の後ろにさ「食べログアワード」って書いてある本当だわすごい食べログ3位2年連続すごいこれも炙ってるいい香りがしてる
。まずは三種類のチャーシューを用意。麺を茹でていき。こだわりのスープを仕上げていきます麺をほぐしてチャーシューをトッピング完成。はい、お待たせしました。ありがとうございます。うわ、綺麗。塩ミックス千四百円。化学調味料、一切使用していない体に優しい塩ラーメン。豚バラ鶏もも肉鶏胸肉の三種類のチャーシューを二枚ずつ使用。老若男女問わず。幅広い年齢層のお客さんに愛されるこだわりの一杯うわすうまそうやっぱウニみたいですね色がすごいすげえふわたま丼小五百円、厳選された卵と特製タレを使用した人気のサイドメニュー。ふわとろ卵と大和ポークを使用した刻みチャーシューがマッチした一品です。いただきます。次第です。スープは毎日改良を続けるこだわりっぷり。季節に応じて旨味が出る天然素材を。二十五種類から三十種類使用。旨味の層を何十にも重ね、それぞれの素材の特徴を融合したスープ。おお。ああ。無添加。ああ、無添。うわ。チャーシュー。鶏もも肉、胸肉のレアチャーシュー、淡路島産の浅引き鶏を使用。0.5 度単位で温度管理をしながら低温で調理。鶏胸肉。いただきます。おお。鶏もも肉、うん、味が濃い北海道産の厳選した小麦を二種類ブレンドした自家製麺麺を数日間熟成させコシと味を重視した仕上がりうん、プリプリでコリコリしてる麺がコリコリしてるあ優しい味わい沖縄県産の車麩を使用なごみのラーメンの代名詞ともいえるトッピング車麩にスープを吸わして食べるのがおすすめうん優しい豚バラチャーシュー奈良県産の大和ポークを使用大和ポークは油の融点が低いことが特徴で
甘みがあって口どけの良いチャーシューに仕上がっています豚バラ豚バラいただきます<笑>この独特のなんていうんですかね、あの独特のワイルドな味は醤油ですかこれ、それとも焦がしてるからとかなんですかね。タレですかね。それですね。うまいめっちゃうまいです。めっちゃうめ。やばいよ。めっちゃええんすかえサービスえはい取りに行く自撮りうわさサービスのもも肉いただきましたあぶってあるあいただきますありがとうございますうんポリポリだたらふわたま丼も主役だろうっていうぐらいうまかったです。はい。これだけ食べる人とかまさかいないですよね。<笑>めっちゃうまかったです。びっくりするぐらいタレタレも美味しいし、あと卵の色もなんだろう普通の卵じゃないなっていうぐらいオレンジで。めちゃくちゃうまかった。あと無添加を感じましたなんか。すごい優しくて。いやごちそうさまでした。いやあ。あもう全然任してください。おわてかありがとうございますこれ天使天使さんあの味噌菌のあの当たり当てるまでありがとうございます。マネキネコ潰していく。よーし。イエーイみんなも来てねー。なごみあ,ありがとうございましたいやいやいやありがとうございましたごちそうさまでしたあ,ありがとうございましたじゃあごちそうさまでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたごちそうさまでしたうわ美味しかったですねなごみさんいやちょっとね無添加ですよねやっぱりあの一口もうスープを口にした瞬間に無添加だっていう体に染み渡る優しさといいますかうまみこれが無添加なのかっていうのはね僕は何か感じ取れた気がしますねあと麺はコリコリプリプリあと豚の炙りのチャーシューがめっちゃうまかったですね僕え殻のあの丼ぶり下手したらあれ隠れ主役ですねはい実は主役はラーメンではないっていうのはちょっとそれは失礼なんですけどいやそれくらい美味しかったですねあの丼ぶり<笑>多分秘伝のタレといい卵を使ってるからなんでしょうか本当に味が濃くてねそこにちょっとタレが溜まってたんだよねいやーもうちょっとでかい方でも俺いけたかもしんないなあんまりにも美味しくてさあそれでは次の
観光のねポイントまで向かっていきたいと思います。はい到着しましまたここは淡路島渦潮潮クルーズというですねあの世界最大級の渦潮が見れるクルージングができるってことで行ってみたいと思いますあどうもあご案内していただけるということでうわ天気いいこんにちはあ,ありがとうございますえ映っても大丈夫ですかあ,<笑>えありがとうございますイエーイありがとうございます<笑>あら渦潮クルーズうわすごい景色めっちゃ景色いいあこんにちはあこんにちはイエーイありがとうとあ乗船券ね乗船券はいはいはいはいはいありがとうございますお願いしますうわ船でか船がめちゃくちゃでかいすげえなりりんまるいのりで乗船ということでありがとうございます行ってきますうわーお願いしますうわすごいすごいすごいうわっこの先すべて貸し切りとなってますえそうなんですか、はい、えあこの先すべて貸し切りということでてかスーってついてきちゃったんですけど、あ、お名前を。渦潮クルーズの南山と申します。あ、南山さん、ありがとうございました。ありがとうございます。迷子の子供のようについてきちゃいました。えー、<笑>よろしくお願いします。あ、どうぞどうぞえ、こ、こっから、こっちがもう貸し切りでいいんですか。僕は北京さんの貸し切りとなってます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんてこったい。え、ここ入っていいの。うわ、なんだここ。え、やばい。よろしくお願いします。涼しい。うわ、涼しい。<笑> 20度ぐらい違うんじゃないかってぐらいちょキンキンに冷えてるうわすげえあえ何これな何部屋っていうんですかここはここは貴賓室っていうお部屋で、はい、ちょっと有料にはなるんですけれどもお部屋を貸し切りっていうことができる特別なお部屋になってます貴賓室はいやばいすごいいい部屋をありがとうございますうわやっぱてか海きれいこれはなんか着ていいよみたいなあ、そうですね。うわ、やばい。よろしければ。はい。海軍大将ですね。ちょっとパツパツ、パツパツなんですけど。あ、本物だ。あ、こんにちは。すみません。船長の通りです。あ、船長さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ渦潮ギリギリまでよろしくお願いします。はい。あ、失礼します。おお。うわ。船内になります。真ん中が船の位置になります。基本黒い部分が海になります。海より上のものがこういう黄色い映像で映っています。はあ、あ陸地がここでプツプツプツプツってなってるんですね。海岸線がこう映っている状態です。はあ、あそうか今どこにいるかっていうのを見るためにってことですね。すねこちらが GPS でなってます。わあ、はい、GPS とレーダーがある。はい、すっげえ。回してみてください。え、北京さん、重かじどっちかわかりますか。右ですよね。<笑>あ、合ってる合ってるよかった。左なんていうんですか。トリカジ。ああ、じゃあまあ。取り返しできますねもうね<笑>取り返しいっぱいでちょっと橋にぶつかるかもみたいなおお、はい、時計の横は実際今火事が動いてるおおなんだなんだなんだ、はい、あちょっとじ時差があってあっちがはい行きますせーのふっ重火事いっぱいはい切っていっていっていっていったしたらほら上のいったいったいったいった。今の回し具合でめっちゃカーブするんですか船が傾くぐらい曲がっていきますあそうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、すごいサービスがございます。キンキンに冷えてる。そうか。今のも実はあの貸し切りサービスの一環だったんですね。<笑>素晴らしい。はい。なんかもういい感じのオレンジジュースみたいなのが。<笑>すみません。あ先走っちゃってます。こちらが一番人気でして、お、浜地島の平岡農園さんという、はい、農園さんのものなんですけど、この一瓶にみかんが約40個。へえ。いやもう僕はもうちょっとこれ。はい、知ってます。ありがとうって言って
この部屋に入るってなんかもうなんてごったあっ失礼しますありがとうございますうわー貸し切りじゃないときはいろんなお客さんがここにいるってことあそうですね今開放してますのでうんありがとうございますうわーいただきますオレンジジュースうんめっちゃうまいやんこれあーうめやばい船がゴゴゴゴって言い出したのでちょっと一気飲みしてうんやばい船長船長の足がねジュース飲んでる場合じゃねえから今日もやるかーお客さんのために<笑>行くぞーさすが YouTuber やーっていうことでこんにちはーいやーうわーいやー一瞬で去っていきました。気持ちいいすごいねなんか一気に開けてきてすげえ船が近づいてきたおーって書いてある日本丸いやー気持ちいい穂がすごいな穂がすごい鉛筆みたいな魚いるこれ魚です鉛筆かと思いました魚ですうわー揺れてんなこれすごいよクラスで一人は酔うぞこれおおすごいこれ伝わるかなこっちから見てるとさあっちの空がなくなったりするぐらい揺れてるわかるかなこれめっちゃ揺れてんだよ伝わるかなすごい橋が見えてきましたナルト海峡が見えてきました橋の下の海がすごいシャバシャバしてるね帰りますのでこのカラビング帰れて横になってどちら側からどちら側に流れているかなんとなく船がいる太平洋橋の上のトラックを見ていますあちょっと渦しおってるよ渦しおってるよこれ渦しおってるよほらほらほらほらくるくるくるくるくるくるくるくるゆったりした海流と速い海流がぶつかってる感じあすごいすごいすごいあうずしわうずしわうずしわうずしわうずしわうずしわだあれはうわうわうわすごいすごいすごいすごいすごいちょうど橋くぐってますえうつねえぞまたねえぞうつしあちょっと惜しいなあれ惜しい渦潮ありました惜しいやつちょっと惜しいよあ,あそこあそこあれちょっと渦潮っぽくねあれあれ渦潮っぽいよね渦潮だよあれ結構ほら深いもんほらへこんでるもんちょっとそこもうこれがほら<笑>わあ,あそこめっちゃへこんでんじゃんすげえあったあったあったあったうわ
いてる巻いてるちょっと巻きそうじゃないそれすごいすごいほら見てこれ渦潮だろこれおいおいおいおいおいすごいすごいすごいすごいおいすごいぜこれあれやばいあれやばいあれもやばいうわほらあれすごいすごいすごいすごいやばいやばいやばいやばいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい渦潮実況渦潮実況すごいすごい渦潮実況渦潮実況すごいすごいすごいすごいすごいすごいね浮世絵になりそうなぐらい波が形が見えてるいやーすごいうわあこれすごいすごいすごいもう宇宙渦潮渦潮宇宙宇宙潮すごいなこれあー巻いてきてる巻いてきてんだこれ巻いてんだこれうんうん、今の巻いたなうんおおすごいすごいすごいすごいこれ巻いてる巻いてる巻いてる巻いてるこれ巻いてんだろこれおそらく巻いてるよなこれいやーいい絵だわすーごい日焼けしそうだおおこれもいいなこれもいいなすごいすごいなんだこれうわーすごい鳴門海峡が綺麗すげえすごかったですいやーまあ、僕は見れたよ、うん、僕は見えた。うわーありがとうございましたいやー今日も船長のバイト終わったなーいい渦潮だったなーいやーすごかったっすね偽物の船長として楽しかったですありがとう,がとういやー来てよかったよあなんかすごいキャラが濃い人がバーイ<笑>偽ヒカキンがいましたねありがとうございましたありがとうございました<笑>いやーすごかったですね渦潮も見れて天気も最高で次行きますかね次の観光地へ、うん、二次元の森うん日差しがすごくて目が開けらんねえって感じで到着したのがここは二次元の森ということでねあのびっくりするぐらい広い公園みたいなところなんですけどすごい巨大なアニメパークらしくていろんなアニメとのねコラボのエリアがあるってことなんでまあ時間の許す限りいろいろ行きたいんですけどあのナルトとかクレヨンしんちゃんとかねドラクエとかもうめっちゃあるらしいですで今ここに来たんですけどマジでヤバいやつが見えてるんですよねちょっとめちゃくちゃ離れてるのになんかとてつもないでかさのゴジラ見えてんだよねもう急焦りすぎてもう落としてますからね<笑>大丈夫ですかはい
<笑>大丈夫ですかすいあいや全然全然大丈夫です大丈夫ですゴジラ<笑>全然大丈夫です全然大丈夫ですかはい、はい、全然<笑>やばいですもう隊員の方がもう焦りすぎてもうスマホが落ちちゃって<笑>行きましょうかはいじゃあ,あ,ありがとうございますいやこっちあこっちから行っていいんですか、はい、うわっえっこちらですこちら,こちらはいうわうわうわうわなんかすごいなここサバゲーでもすんのかみたいなうわやばーそこにゴジラがられましたすげえ超でけえこれが淡路島ゴジラでございます淡路島ゴジラ<笑>こちらの生態調査に行きましょう生態調査はい任してくださいじゃこちらこ,こ怖い<笑>あもうここで<笑>ここでちゃんとつけてゴジラの体内に入っていきます怖いえっとこちらゴジラ現役作戦はえー、活動停止中の、えー、ゴジラを、はいえー、監視するというそのためにジップラインを飛んでゴジラの生態を調査するというものでございますあ今活動停止してるんですね一旦ね、はい、よし大事なんですね口の中どうなってんだこれ<笑>なんかスモークがすごい煙立ってんだ何キロまで大丈夫なんですかねこれははい、えー、110キロまでせーキ90キロ<笑>早いよしよ、ね、はい大丈夫ですはいありがとうございます俺が迎撃してやるからな待ってろよゴジラそれではですね、えー、今から監視していただくんですけども、はいえー、まず飛行中は、えー、ワイヤーに触らないとあります、うん、はい、えー、はい、で気持ちこう後ろに持たれるような形でゴールするようにお願いします<笑>分かりました、はい、スピード出そうなんですよ重いからシーンって頑張りです,です、ねはい、やばいこれ高いなうわーうえやばこれ下森やんこれやばいって見てこれ口の中どうなってんだあれやべえぞではご案内しますはいお願いしますあここなんだそうです上じゃないんだ。体内の方。あ、はい、体内の方はこちら。はい。はい。こちら三段目を流してください。<笑>やばい。地獄の階段だよ。バシッとお願いします。怖い、はい、怖い。こ<笑>怖い怖い。あー二重でオッケー。はい、おおすごい。へえちょっとはいはいはい。うんえもう行っちゃうの。はいはいはいはい。はい、展開が早い。はい。では行きますよ。はいはいはい。やばい。うん楽しい。はい。行きます。うわこちら。うわ回転してる。ああ。うわ。いやーゴジラーうわーさようならゴジラーうわーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーゴジラーありがとうございます食われちまったな<笑>やばい腕がパンパンだ力入りすぎて<笑>ナルトだってばよーってことでえー、っと<笑>ナルト忍び里に来ました聞いたところによるとねここねナルトの大好きなラーメンが来るってばよーって話で。行きたいと思います。Go。<笑>お願いします。はい、こ,ちこちらが忍び座とナルトの間になっております。お,お願いします。お願いします。お願いします。ではちょっと待ってください。出せ出していってらっしゃい。行ってきます。しょ。いましたね。すごいすごいすごい。ずらりといるやん。ここすごいすごいすごいすごい。うわー。うわすごい広い広いな青い。広いな青い。うわす,すごいあ嬉しいこれ蒸気が出てる。すごいよこれ。おお。おお。ほかげの岩だ。ほかの岩だってばよ。わ、でか。歴代ほかげの岩。いやー。でかいでけえすごいでかさやなこれ暁を見つけましたすごい風格いやージャッシュ
の私がいないわねラーメン一楽一楽だってばよってことで発見しちゃいましたちょっとあのさっき下から登ってきたんですけどこれナルトがねアニメの中でも食べてる大好きなラーメンのちゃんと味とかもねあるんだとでここにメニューがあって<笑>あのね、聞いた話によると24番がナルトがこよなく愛しているラーメンだということで一楽ラーメン味噌豚骨味チャーシューこちらでいきたいと思います種類が多いねすごいできたーあうわうまそうしましたあ,ありがとうございますやったうわすごいすごいすごいナルトが黒いのも乗ってるすげえ見て見てこれすげえぞこれえめちゃくちゃうまそうなんだけどこれあれれれれれれ一楽ラーメン味噌豚骨味チャーシュー1650円渦巻きナルトの大好物のラーメンテーマパークの飲食店ですがラーメン屋にも負けず劣らずの濃い目の味付けで本格的な味を追求すごいゴージャスなラーメンなんですけどそれも海苔もほらおかげの岩が忍び里ロゴ入りの海苔がポイントナルトはいいもん食べてるねあんた。ね、あの大食いで三十何杯三十杯ぐらい食べてたもんねこれも買っちゃったナルトのクランベリーソーダみたいなやつこのボ,ルボ,ボトル付きなのこれえうそこんにちは楽しんでなうんありがとういやーこれうわうめえこれうめえボトルも付いてくるからこれいいねそれじゃあいただきまーちゅいただきまーちゅってばよさあじゃあスープから特徴的な濃厚豚骨ベースのスープに味噌のコクを加えてマイルドな仕上げに濃厚だなこれおーあ味噌だわ確かに豚骨味噌何気にあんまり食べたことない味かもしれない美味しいなこのストレートな感じの細麺でちょっとこうやっぱ博多豚骨っぽい感じというか博多ラーメンで定番の極細ストレート麺を使用いただきます<笑>うんうまいこれはここでしか食べれない味だな豚骨味噌ってあんまり俺食べたことないうん、味噌感強いねこれ、うん、うまいイルカ先生いないかなすごいでかい海苔これこれ<笑>うん<笑>あのやっぱり外国人の人が多くてすごくこれね外国人の人もみんなうまいっていうね味のラーメンなんだよねやっぱ豚骨ベースでうめっうめっうんきくらげとネギがすごいボリュームだなこれスープの粘度がねすごい高いのよもうゴジラの恐怖は忘れましたね、うん、さっきちょっと歩いただけでね3言語ぐらい飛び交ってたのでアニメの力すごいっすね海を越えて全然英語じゃない言語が飛び交ってましたからねうんこれ超うまいんだけどマジでああラーメンがこってりしてるんでねこれがまた爽やかなのよあああっという間だうんうまく出てきたーああしみる汗だくにしみるうんああうまい完食会にごちそうさまでしたごちそうさまでしたってばよいやー美味しかったねあピカラ絶対食べた方がいいおお
ってことで、双葉幼稚園に来ました。いやー、吉永先生。あ、吉永先生は意外と小さいんだな。吉永先生、こんにちは。しんちゃんは今日も暴れてますかよし。おおやばいまずい。組長です。ありがとうございます。よろしくお願いします。組長です。あんまりみんな舐めて、舐めたこと言うと危ないからね。組長です。<笑>しんちゃん顔でかいなぁしんちゃんかわいいなぁ顔のこの膨らみ方がもううちの今娘こういう顔してますはいうわーすげえマジで幼稚園だね本当にあっすげえカンタムロボのめちゃでかいやつあるようわーしんちゃんだらけだこれうーうやっぱりねみんなしんちゃんと言ったらねうんこくさいの野望だよねあれ見ないと始まんねえからしんちゃんはなうわーアクション仮面めちゃでけえんだけどアクション仮面マジかよアクション仮面マジで2メートル5 0はあるぜでけえ<笑>あそして僕が「クレヨンしんちゃん」でめっちゃ好きなキャラがいました<笑>好きなんだよないいよなブリブリザエモンです借金1億万円ローンもかブリブリザエモンって出てくるとテンション上がるよなカンタムロボカンタムロボは子供たちが中に入ったりできるそうですいやすごいすげえなでねこの中にねヒロシのね最高のアトラクションがあるってことでしていきたいと思いますオラのびっくりドッキリ面白ホラーハウスだぞーって書いてあるんでいきますこっちらしいなうんなんか嫌な感じしてるじゃんほらわかるこのこのアトラクションの感じよこの茶色のこの茶色のクルクルがあるでしょこれが多分最高のアトラクションううわマジかよマジかようわー<笑>だけどこの時点でうわくせくせえヒロシヒロシさんはいというわけでここのヒロシの最高のアトラクション史上最強の父ちゃんの靴下です、えー、今ラーメンを食べて3分から5分地獄のタイミングですでも僕ヒロシ同い年なんではい35歳なんで<笑>やべえ<笑>来年俺はヒロシより年を取っちまうのかなヒロシ俺負けねえよヒロシの匂いぐらいでうんじゃあどんくらい臭いのかいきます父ちゃんの靴下の匂い嗅いでみれば覚悟はいいそーっとそーっとスライドドア開けるぞ開けて鼻を近づけてみるってやつぞ行くぜちょっとくせんだよな開けてないのにいきますせーのうわくそちょっと開けてあ、危なーちょっと待って<笑>危なーまあ大丈夫だからな。こんなんでやられない。ちょっと待ってね。メンタルで勝つのね。いきます。せーの。ああ。ああ。涙出てきたぜ。これはね、ヒロシ、ダメだよ。やっちゃダメだ。これをしんちゃんとかに嗅がしてたらやっちゃダメだ、ヒロシ。大人で俺涙出てるから。もう一回行こう。<笑>楽しくなってきちゃった。いい思い出です。飯食った後に来るより飯食う前に来よう。くせえな、ひろし、ほんとに。ひろしくせえな。くせえ。クレヨンしんちゃんのショップ、寄ってくわ。これチョコビのワニだな、うん、え<笑>これは買うしかないか消臭靴下ベストバイ足の匂い問題これこれに任せなあんなに臭いの嗅がされたらこれ買うしかないだろうこれ買うだろうなんだこれあタオルキャップすっげえ量があるじゃんプリプリザイモンのポーチこういうのいいよねあるとねプ<笑>リプリザイモンばっかり買ってんだよすっげえ危ないこれ名前入りなんだけど名前キャランプ光る<笑>名前入りハンコすごいすごいチョコビだ
これ筆箱だな多分ペンポーチって書いてあるやっぱブリブリザイモンコンプリートってことでブリほぼブリブリザイモンで限定ああそうですかまあ僕だったら一発でブリブリザイモンですよねオッケーこれではいお願いしますはいそうなんですよもう<笑>さっきあのヒロシの靴下買いで履きそうになってきましたはい<笑>ありがとうございますよし二次元の森限定アクリルチャームきますよ見ててくださいね僕の引きをねねちゃんでした。ヒロシくさがってヒロシちゃんと洗ってくれよしヒロシ悪かったよくさくてっていうね感じの顔してますよね想像の5倍ぐらいくさがってヒロシ同い年なんだからよ頼むよ挽回ってことでねもうねあのちょっと広すぎて全部ゆっくり回りたいんですけども日が暮れてきちゃってただ少しでも見たいってことでねまだできたばっかりのブリーチのエリアクッキーゲットしましたでねブリーチは橋とか渡ったりすごい森を1 2キロ進んだりとかねそんなのもあるらしいです行きたかったなおおすうわすげえなこれうわーめっちゃ下あんじゃんうわナイトウォークって書いてあるから夜行くといい雰囲気なんだろうなこれバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン淡路島は玉ねぎが美味しいってことで、えー、ショップではこの玉ねぎスライム売ってるよーって感じではいい行きたかったんだけどさドラゴンクエストアイランドっていうとこもあってなんか聞いたらね中に町とかなんかモンスターが出てくる森とかあの奥に行くとなんかラスボスとかいるらしいんだけど時間切れで回れません多分はいドラクエ好きの人は皆さん来てみてくださいど,どっちかというとでもこれこれゲットするのが一番大事だな玉ねぎスライム<笑>なよろしくなドラクエのスライムは鳥山明先生が描かれたスライムですからねいやーかわいいねサンタさんありがとうなありがとうなマジでうわー見てくださいひかくら持ってくれてる子に会いましたありがとうえっもらっちゃっていいのありがとうありがとうございますうわーベビー用品もらっちゃいましたありがとうございますミニ金のえマジっすかミニ金と入ってるありがとうございます広報のはい広報ですあ,あ,ありがとうございます<笑>ありがとうございます3歳から大ファンで一日も欠かさずに動画を見て今,日今朝もあのウーバーのウーバーのあ、はい、すいませんあの大人向けのありがとう<笑>ありがとうありがとうありがとうございますありがとうございますもらっちゃってこんないいものありがとうパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパってことでモンハンもあんのかよ何でもあるねここってことでここモンスターハンターザ・フィールド in 二次元の森ってことでなんか中に入るとビオレウスと戦えるらしいぜでかいビオレウス出てくるらしいぜモンハン好き行ってみてねタオルゲットあ
ーニャピーナッツが好きってことであのねギリギリ夜になる前に来れましたもう広すぎてさ車で回ってたんですけど日が暮れちゃったんですけど最後になんとか間に合いましたこちらはですねスパイファミリーイン二次元の森ドキドキ迷路とフラワーパークってことで中に迷路があったりフォトスポットがあったりということで行きたかったんですけどねでこれねあのこれはこれゲットしたんですけどこの二次元の森限定のスパイファミリーえピクニックシートゲットしましたそう我が家で使わせてもらいますアーニャはいるかないたすごいこれファミリーサイズいいねはいアーニャがいましたじゃあそろそろナルトのラーメンも消化されてきた頃だから3軒目いやすっかり日も暮れてあ運転手さんよろしくお願いします麺飛球まで、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします,しますどうぞいやー楽しみだな<笑>失礼しますいやー楽しかったなそれでは最後のラーメン飛球へ運転手さんお願いしますはいわかりましたやっぱり人気店ですよねそうですね大人気店ですね大人気店そうなんです神戸の六甲地区、はい、ラーメン激戦区なんですあこれから行くこれから行く地区は六甲地区ですラーメン激戦区の中でも、はい、中でもベスト3には入ります来ましたね、はい、ちなみに運転手さんは食べたことはありますあります、はい、おおもうしょっちゅう食べてますえー、それは何ラーメンがえー、と僕は鶏白湯あーやっぱり鶏白湯のチャーシューマシですチャーシューマシ、はい、そうなんかあの調べた時写真でも本当本当真っ白なそうですねあのエスプーマーというかエスプーマーそうですなんかこうブワッとこう泡立ててますああ、はい、泡立てる系なんですね、はいはい、並んでることとかもあるんですか、ね、あも,うもう並んでないことがないですああすいません<笑>聞いてはいけない質問だったようだ<笑>そっか、まあ、じゃあ行列店ということでそうですねいや楽しみだなもう今日ねあの2杯食べてきてるんでまだいけます<笑><笑>はい、何杯でもいけるはずです何杯でもあのねあ,のあっさりです,見た,目です見た目よりあっさりですあじゃあ全然、はい、楽しみやなちょっとあの二次元の森楽しすぎて時間を押しちゃって<笑>でしょう、ね、なくなってきちゃって<笑><笑>まあまあ安全運転の範囲ではいわかりました、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますちなみにあのヒカキンはあの知ってましたかねもちろんですあ,ありがとうございますもううちの息子が大ファンであよかった、あのー、大体小学生中学生ってこう芸能人タレントはさん付けせずに呼び捨てですよねでもねヒカキンさんだけさん付けなんですよなぜか<笑>まあそうなりますよねなりますかねうんうんうんうん、うん、ありがとうございますあのー、サンシャイン池崎さんとヒカキンさんだけはさん付けだったです<笑><笑>うちの息子はそう,うちの息子は<笑>息子さんにもよろしくお伝えしましたよし<笑>なんだーでかい観覧車がこれ何ですかこれはあの淡路サービスエリアの観覧車になります淡路サービスエリアの観覧車、はい、何個かだけは足元が透明なんですうわ怖えサービスエリアにこんなでかい観覧車あるんだ、はい、これに乗ってから見る赤い海峡は最高ですうわー時間があったら行きたかったな<笑>見えなくなったーありがとうございました。真っ暗になるまでありがとうございました。また拝見させてもらいます。どうも。ありがとうございました。したいやー真っ暗だぜ。ここら辺ってことで。ええー。この辺らしいんだよね。この辺。本当かな。ええー。あ、あったかも。あったー。ありましたこれだ自家製麺麺飛球お綺麗だあすごいちょっとお店が下がったところにあるあら自家製麺麺飛球あいいこんばんはうわお願いしますうわ楽しみ綺麗なお店で明るくて綺麗な店内カウンター席とテーブル席がありますあじゃあ食券を失礼しますじゃこれだな三代目やジカ製の麺を茹でていきますこだわりのスープも一杯ずつ丁寧に仕上げていきます
スープをしっかりと泡立て麺をほぐしながらスープに絡ませます最後に具材をトッピングして完成失礼しますお待たせしましたおいおおすきれい鶏白湯ラーメンの並盛りになってますうわめちゃ泡立ってるーすげえ。て店主さんですよねイケメンだーありがとうございますいただきますお願いしますやった鶏白湯魚介のおしくラーメン900円国産小麦を 100% 使用した全粒粉入り自家製麺と化学調味料を一切使用していないスープをブレンダーで泡立てたクリーミーなラーメンすべての具材を自家製にすることでトータルバランスの優れた一杯に仕上がっていますはあ綺麗なラーメンだなメンマもチャーシューも卵も超綺麗いいただきまーすうわじゃあスープから圧力鍋を使用し大量の鶏ガラもみじ野菜コクをプラスするために豚の脂を入れうまみを最大限に引き出すために木べらで骨ごと叩いて炊いています思ったより泡が消えると茶色くて魚介だあ濃厚だけど魚介が入っててしつこくないおいしい魚介強いちょっと麺を自家製麺をリフトしてああちょっとあの小麦の全粒粉というか小麦感じる麺だプリプリだ国産小麦を 100% 使用し全粒粉を混ぜ込んだ香り高い麺麺にブレが出ないよう季節や当日の湿度によって水分量を調節し麺の切り出しは日々ミリ単位でこだわっていますコシがある中でももちっとした食感が特徴の自家製麺ですうんプリプリだ乾燥メンマを水から戻して使用火入れ水の入れ替えを繰り返すこと4日間歯ごたえの良い肉厚のメンマに仕上がっています綺麗なメンマコリコリだチャーシューいっちゃうか胸肉約3時間ゆっくり火入れしたチャーシュー温度管理を徹底して低温調理でしっとりうまみのある仕上がり鶏胸肉うわこれ崩れそうなぐらい柔らかいすごい豚チャーシューほろほろ圧力鍋でほろほろに炊いた絶品チャーシュースープとの相性を考えて醤油ベースの薄味に仕上がっていますこれすごいなうんほのかに醤油の味がついてるついね、うまいね自社で混ぜ合わせた卵だれに漬け込み味をしっかり染み込ませ食欲をそそるとろっとした半熟卵に仕上げています味玉うん、味しみてんなうん、海苔の風味がいい。メンマが甘みがあって美味しいな。一瞬で食い終わっちゃった。いやうんうまいうんすごい魚粉がさ
下に溜まっててこれ相当なやっぱ業界が入ってるほらほらほらすごい業界がほらうわー完食かにごちそうさまでした一瞬でペロリと食べてしまいましたいやマイルドで美味しかったですめちゃくちゃ美味しかったですあらあら小学校行ってきたあら店主さんのお子さんはい店長さんの娘さんということでパパのラーメンは美味しかったですサイン書きますはいいいえどういたしましてありがとうございますよーしありがとう男前ですね。はい、これですか。あ、全然いいよ。<笑>いきますか、ね。はい。はい。はい。いやー、ありがとうございます。これからも美味しいラーメンを。いやー、よかった。いやー、美味しかったです。ごちそうさまでした。思い出になりました。変顔、変顔してくれた店主さんはあまりいないですからね。<笑>ねありがとうございました。ごちそうさまでした。うわ、さあ、いやー、すごい。手が起きてるうわーごちそうさまでしたいやったーうわー気球ごちそうさまでしたうわーいやーなんていい人たちなんだ飛球飛球行列店だけどみんな来てねいやすごいなんかねマイルドで上品な味でしたねそう泡立っててさあの鶏パイタンって聞いてもっともっとなんかこう濃厚なのかなと思ったらこれ結構魚介がねガツンと入っててそこでこうなんかしつこくはないんですよねいやー真っ暗だなそしてなんか皆さんすごく明るくていい方でしたね<笑>そうタクシーの運転手さんもね言ってたんですけどメンマが美味しくてねメンマも美味しかったのとやっぱあと自家製麺がプリップリでしたねやっぱり最後までなんかプリプリしてましたねいやー兵庫のラーメンもレベル高かったぜたまたま僕が行った今日の3店舗はみんな濃厚めで食べ応えのあるラーメンでしたいやー新幹線が終電になりました<笑>帰ろう帰ろう帰ろう帰ろう帰ろう終電だ終電です東京着くのこれ12時ぐらいだぞこれやばいパパ品川に泊まりますはいはいはいただいまーゴジラですお土産の量がやばい兵庫最高でしたーちょっとせっかくなんでお土産全部出して並べて見てみようかなお土産ポンこの子かわいいで今回の第9回ラーメン旅兵庫編で一番印象に残ってるのはもうダントツなんですけどどこに行っても僕が帰る時に全員出て振ってくれてたんですよどこ行っても全員感動しましたもう帰る時だったんでカメラに映ってないところがほとんどだったんですけどマジで全部ですね
渦潮クルーズで、あのー、最後車で移動する時もずーっとみんなでお子さんから大人まで手振ってくれててえっと思って二次元の森でも帰りずーっと待ってくれてて駐車場でファンの皆さんがで関係者の方もファンの皆さんも全員ありがとねーみたいなあそこまでどこ行っても全員っていうのは本当に初めてでめちゃくちゃ嬉しかったです兵庫の人はみんないい人でねもうラーメンはなごみさんもうまいしもう丼うまいしナルトのラーメンマジで美味しかったし味噌感強くてね飛久さんのラーメンも非常に美味しかったメンマも卵も美味しかった渦潮クルーズはもう大自然が最高でしたしね二次元の森はもうアニメだらけでもう最高もう全部最高兵庫最高淡路島っていいとこですねで言うことなしでしたねあとねあのまだ印象に残ってるところあるんですけどクレヨンしんちゃんのヒロシの靴下が臭すぎでした吐きそうになりました世のお父さん靴下を洗いましょうあの匂いはあまりにもすごかったので勇気のある人だけが嗅いでねうんあまり心からみんな嗅いでーって、絶対みんな鍵に行ってーってなんか、おすすめできる臭さじゃなかったんだよね。まあでも、勇気ある人は嗅いでほしい。あとのね、今回ね、一番面白かったでしょうはね、あの、ゴジラのね、スタッフさん。あ、いや、あの、隊員、隊員の、田村さん。田村さんがね、ちょっとゴジラのね、出現でね、ちょっと焦り散らかしてね、スマホ2回落としてたのね。一番面白かったです。なんかあの落としたやつの画面割れてた気がするけどいつも落としててもともと割れてたのかななんか心配になりました2回落としてたからなうん面白かったでしょうです田村さんあとクルージングで号泣してくれてた男の子もね俺忘れないよ<笑>うおほほほほって泣いてくれてたんだよ嬉しくて俺忘れないよ君のことありがとうねはいというわけで話してるとキリがないほどね最高だった私ヒカキンが巡った今回のねラーメン旅兵庫編の観光スポットラーメン屋さんなどは動画の概要欄に詳しい情報を載せておきますので皆さんぜひヒカキン TV 巡り聖地巡礼お願いします僕が紹介するラーメン間違いないんでねさあ次回あ次回第10回目だついにこのラーメン旅も10回うわー何県に刺さるかなダーツはい次回10回もぜひお楽しみにこの動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひポチッとお願いしますこのヒカキン TV のチャンネル登録もぜひその他私ヒカキン X インスタグラム TikTok スレッズなど SNS もやってますので概要欄からフォローお待ちしてます最後までご視聴ありがとうございましたすごい迫力だ純剣タイムいきますよ最初はブンブンじゃんけんポンヒカキンはグーを出しましたうんっばーいラーメン最高ダーラクダーラクダーラクダーラクダーラクダーラクダーラク